تو فرمایا کہ یہ پکھاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہے گا تو انقری آپ مجھے دیکھ لیں گے فلما تجل رب الجبل دکم و خر رموس سعیقہ اور جب ان کے رب نے تجلی فرمائی پہاڑ پر تو اس پہاڑ کو پاش پاش کر دیا اور موسا علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے یہ سیدنا موسا علیہ السلام ان ڈائریکٹ تجلی کا یہ عالم ہے ڈائریکٹ تجلی نہیں اللہ تعالیٰ کی ان ڈائریکٹ تجلی ہوئی تو سیدنا موسا علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پر تشریف لے آئے فرمایا فلما افاق قال سبحان کا تب تو المومنین جب سیدنا موسا علیہ السلام کو افاقہ ہوا یعنی آپ ہوش میں آئے تو آپ نے عرض کی اے رب تیری ذات پاک ہے اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں ہی سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں یہ سیدنا موسا علیہ السلام کا دعویٰ اور حق دعویٰ ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا کہ انا اول المومنین اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انا اول المسلمین تو ابراہیم علیہ السلام نے مسلمین کا فرمایا تو انہوں نے مومنین کا دعویٰ کیا اور اپنے یہ توبہ اس بات پہ کی کہ جو رب کریم سے انہوں نے تقاضا کیا تھا اپنی زیارت کا جو رب کریم کی اس دنیا میں مرضی نہیں تھی تو اس پر اپنے اس خیال پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے رجوع کیا اور فرمایا کہ قال یا موسا ان استفی تو کا عالم ناسی بھی رسالات و کلامی اور ارشاد فرمایا کہ اے موسا علیہ السلام بے شک میں نے آپ کو چن لیا ہے تمام لوگوں پر اپنی رسالات کے لیے اور اپنے کلام کے لیے یعنی اپنے پیغامات میں آپ کو پہنچاؤں گا اس زمانے کے لوگوں میں آپ ہی کو چنا گیا اپنی رسالت کے لیے وہ بھی کلام ہے اور اللہ سے ہم کلامی کا شرف اس لیے آپ کریم اللہ ہیں خود میں آتی تھو کا وہ کم من شاکرین پس آپ لے لیجیے اس چیز کو جو میں نے آپ کو دیا ہے اور آپ شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ انعامات اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے رکھے تھے تو جس زیارت کی تمنا سید نموسا علیہ السلام نے کی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نہیں تھی تو سید نموسا علیہ السلام سے فرمایا گیا آپ رسالت اور کلام پر اکتفا کی دی ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بلایا اور اپنی زیارت کروائی